不管男人还是女人，他们在出轨之前，内心都会有一些纠结。特别是女人，她们虽然表面尽量装出一副很平静的样子，其实她们在出轨之前，往往会向男人提出这些疑问：我这个人有很多缺点，你为什么会选择我呢？不管是恋人还是已婚的夫妻，只要两个人的关系在正常发展，女人大多都不会说自己的缺点多。一个女人，即使她们知道自己有很多缺点，但是她们在心爱的男人面前，除了很好的伪装自己，就是把自己的缺点变成男人喜欢的小嗜好。但是，如果女人忽然有一天问男人：“我缺点很多，你当初为什么会选择我呢？”男人千万不要以为女人是随便问问，此时的女人已经开始怀疑你们的情感了，又或者此时的女人。可能已经喜欢上了别的男人，或者有男人向女人表白了，女人正处在一个犹豫期。此时的男人，如果能够让女人打消疑虑，女人还会一如既往的维护你们的感情。相反的，如果男人不解风情，就会把女人推向其他男人的怀抱。当然，上面这个是十分有可能，下面这些是有点可能，需要自己把握。一，你明天有空吗？许毅有一个非常中意的女生，许毅是个非常内向的人，喜欢人家也没进行表白，一直都是默默追求人家。那个女生也是个内向的人，两人就这样一直在暧昧阶段维持了下去。有一天，那个女生问许毅明天有没有空，许毅很好奇，以为对方想让她帮忙，于是就说：“当然有空，有什么需要的尽管说。”没想到女生突然低下了头，说：“没什么。”随便问问。当女生问出明天有没有空时，男人一定不要说帮什么忙。这样问难道要女生说帮个忙？我约你。女生这样问潜台词就是我有空，你如果也有空，咱俩就一起出去。二，我朋友说哪里哪里非常好玩。赵州与女朋友已经交往了有半年了，平常两人也不大出去玩，就是在附近吃个饭或是买些东西。但是最近，赵州发现女朋友总是在吃饭的时候和他说：“我朋友说哪里哪里好，而且那里怎样怎样。”赵州刚开始还会附和女朋友，问一些问题，但是天天听也觉得腻烦。而且赵州发现女朋友每次讲完，心情也不太好。赵州回想了一下，也没做什么事惹他不高兴，每次都是一头雾水。已婚女人如果向男人介绍哪里非常好玩，潜台词就是这个地方，咱俩一起去看看吧，而不是单纯在向你介绍景点，是在约你一起去看看。三某某的男朋友怎样怎样，刘刚和他的女朋友相处已经一年了，刘刚不是个懂得情趣的人，靠着体贴来俘获的女朋友，俩人开始相处都挺好的，但是在谈话里，女朋友有意的提起自己闺蜜的男朋友。说她与闺蜜去哪玩了，给闺蜜一个外出的惊喜。刘刚一开始也没在意，但是时间长了也难免受扰。直到有一次，他有些激动，冲着女朋友喊：“他那么好，你干嘛跟着我呀？”说完，刘刚就后悔了，而且他看见女朋友眼里瞬间充满了泪水。男人可以不懂情趣，但不能不懂女朋友的暗示。他希望你可以和其他男朋友学一下。女人对于自己爱的人，往往说不出去约会，只能说其他的事来暗示男人。四，你觉得我这个人怎么样？女人问这个问题的意图很明显，她想知道自己在你心中的印象是什么样子的，想知道你的理想型是什么样子的，这样才能够让自己更好的向你喜欢的类型靠拢。早大多数时候，女人都是以开玩笑的方式问的。这样两人之间的气氛不会显得尴尬，但是他心中对你的答案其实是非常在意的。女人对于自己不喜欢的人是不会在乎自己在你心中的印象的，更不会花时间想去了解你的理想型。但是他对喜欢的人不一样，问这样的问题完全就是在暗示你，他不想和你只是普通朋友的关系，明白了是在暗示你越界。五，你觉得我们合适吗？中年女人虽然不会直接表白，但是相比起矜持的小女生，还是会比较主动的。毕竟年纪摆在那里，是需要抓住机会的，可能会含蓄一段时间，但是不会太久。等到两人差不多都了解彼此的时候，女人就会展开行动。
主动问你这样的问题。女人想得到你一个准确的答复，不想一直等待一个没有结果的感情。如果男人的回答让女人觉得自己没有任何胜算，女人即便再喜欢你，也会迅速放弃，因为她的年纪已经耗不起了。但是如果男人的回答是肯定的，女人就会鼓起勇气去越过这条界限，和你有更深入的发展。六，你打算什么时候结婚？女人到了中年这个年纪，谈恋爱一般都是以结婚为前提的，毕竟她已经没有时间与资本再去耗费。所以，即便是向你告白，和你在一起，他都要考虑结婚的问题。如果你暂时没有结婚的打算，他就会有些退缩。中年女人对于结婚的事情是很迫切的，往往只要是她觉得对的人，就会迫不及待想要和对方在一起，因为她已经耗不起了。所以，女人问你这个问题，是想要知道你对婚姻的打算。女人对不在意的人不会问这个问题。因为他根本不在乎，而他问你这个问题，完全就是对你上了心，想要和你走下去。男人别不懂，当然这种事发生在自己身上很好，但是要是主角是自己的老婆，那就不好了。所以一定要注意，一个女人若是背着男人偷人了，老早就会有一些表现，只是男人没有去细心的留意罢了。一疑神疑鬼，生怕留下蛛丝马迹。人若是在外面偷人了，那么这个女人在感情上面就像一个小偷，所以在一些事情上也会疑神疑鬼，生怕留下一些蛛丝马迹，生怕被自己的男人发现了，然后受到一些惩罚，或者是发生一些争吵，所以很多时候都是战战兢兢的。这一点在《情深深雨蒙蒙》里面表现的十分的明确。雪姨作为一个在外面有了第三者的女人。在家里面的时候，也生怕陆振华发现自己的这些事情。小儿子说一些话的时候，雪姨也是特别的疑神疑鬼，生怕自己的孩子说漏嘴。所以在外面偷情的女人，往往都是这样。面对一些事情的时候，也是谨小慎微的。这就是女人做第三者和女人有第三者的区别。一个女人如果做了男人的第三者，那么女人就很想让男人的原配老婆发现自己的存在，从而可以引发对方家庭的矛盾，然后把自己扶成正妻。但是如果女人在外面有了第三者，那么女人很害怕自己男人发现，很害怕给自己带来一些麻烦。除非这个女人已经想要和男人撕破脸皮了，不想和男人在一起过了，在这个时候，女人就会摊牌。二，抱着手机不放。打电话、发信息都躲着你。手机是一个人联系的工具，也是当今社会最为重要的一个东西。一个人很多的东西都会在手机里面，比如说这个人在工作上面的一些信息，或者是这个人平时比较琐碎的一些事情，而且还有和别人联系的一些通讯录和软件都在手机上面，所以手机显得十分的重要。女人如果在外面有了别的人，那么这个人和女人也会在手机上面沟通，所以说女人在面对手机的时候也会十分的紧张，很害怕自己的老公发现自己手机里面的一些秘密，所以在打电话的时候也会躲着这个老公，这个女人在和对方发信息的时候也会躲着老公。有时候男人可以细心的观察一下，如果你和你的女人在一起说话。突然之间，你的女人的手机叮咚一响，在这个时候发来了一条信息。如果你的女人心里面没有鬼的话，那么女人就会拿起手机一看。但是如果女人心里面有鬼，可能这个女人当时脸色就变了，或者是女人找借口说某一个软件给发来了推销的广告，试图蒙混过关。很多的人在外面找了第三者，也是通过手机发现的。一般情况下都是男人在外面找第三者，当然有一些女人也会成为别人的第三者，或者是去外面找别的男人，甚至还会给别的男人生孩子。三，对男人越来越冷漠，厌烦至极。三毛说：“倘若你给我的和给别人的是一样的，那么我就不要了。”感情这种事情往往都是独一无二的，在女人这里也是一样。如果一个女人真心喜欢上一个男人的时候，就会对男人十分的好，而且会把这种好全部都放在一个男人的身上，不会在另外的一个男人身上表现出来。倘若女人已经不喜欢家里面的这个男人了，女人就会把这些好给外面的那个男人
，对待家里人的态度也会十分的冷漠，有的时候也会把男人的一些缺点放大化，觉得这个男人可恶至极，觉得这个男人讨厌至极。女人喜欢一个男人的时候，觉得这个男人身上什么都好。可是，当一个女人在外面有了男人的时候，就会觉得外面的男人什么都好，从而觉得家里面的这个男人是一文不值的，也会觉得家里面的这个男人就是碍眼。所以，如果你发现你的女人在你身上不停的挑刺儿，突然变得非常的暴躁，不要觉得女人最近可能到了更年期，你一定要弄清楚女人最近和谁在一起。说不定这个女人在外面已经有了别人，把所有的心思都花在外面男人的身上了。所以，与其考虑他人的老婆，不如守好自己的老婆。两性关系中，女人对待爱情的态度不是一成不变的，尤其是在步入中年后。中年女人已经没有了年轻时的青涩，更多的是睿智和成熟。她们也会渴望爱情，只是不再以爱情为中心，也不会有太多不切实际的幻想。想要征服这些中年女人的心，就要懂得她们内在的需求。他们想要的是细水长流的感情，比起新鲜刺激，他们更看重安全感和踏实。如果他对追求的男士也有好感的话，通常会释放出一些信号。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。零一，两性交往，女人默许你触碰三个地方。其实就是想和你发展亲密关系。中年女人遇到喜欢的男人以后，往往会表现得很兴奋，只要有合适的机会，就会有意拉近距离。在男性面前，她不会像年轻姑娘那样矜持，反而很大胆，总能引人注意。毕竟到了这个年龄，中年女人也不想错失爱情，渴望尽快发展关系。于是，在交往时，他会通过很多细节来进行暗示，希望对方能察觉他的心思，主动追求他。中年女人就是这样，一旦遇见爱情了，她就不会迟疑，渴望和对方顺利发展亲密的关系。男人跟中年女人交往，不妨大胆一点，他们不会像小姑娘那样害羞，你越直接，可能越容易打动他的心。说到底。中年女人有意让你触碰三个地方，多半是暗示想和你发展亲密关系。男人别错过。一、触碰她的身体，允许亲密接触。真正爱你的女人，对你不会有任何防备，完全信任你，早就把你当成最亲密的人了。对于中年女人来说，她渴望和你发展亲密的关系，就会给你特权，对你的信任比任何人都要强。因此，当他和你在一起的时候，会有意让你触碰他的身体，允许两个人有亲密的接触。这就是他给你的暗示，希望和你进一步发展。男人一定要抓住机会，比如一起出去时，他会主动和你牵手，表现得很兴奋，内心觉得非常甜蜜。你抓住他的手以后，他根本就不想松开，反而希望一直这样，什么都会听从你的安排。而且他敢跟你拥抱，即使没有确定恋爱关系，他也不介意有这种亲密的接触。说白了就是爱上你了。尤其是在跟你单独相处时，他会给你更多的特权，允许你跟他打情骂俏，就算发生了亲密的行为，他也不会生气。比如你开玩笑说要亲吻他，他基本上会对你默许，只要你主动，他就会迎合你。在和你互动的过程中，他会主动拥抱你，虽然是以玩笑的方式，但真实的意图是他真的想和你在一起，因此他会投入你的怀抱中，尽情感受你的温暖，对爱情的憧憬会越来越强。一个女人敢让你靠近她，允许和你发生亲密的接触，其实就是暗示想和你发展亲密关系。男人遇到这种中年女人。不妨更加大胆一点
，勇敢向他表明爱意，他自然会全心全意来爱你。二，触碰他的心事，让你走进他的心灵。中年女人若是喜欢你，她肯定会让你走进她的心灵，不管什么事情都会和你分享。在跟你交往的时候，她会把每天的日常告诉你，和你分享生活中的喜悦，就算发生了不开心的事情。他也会向你寻求安慰，其实这就是他给你的暗示，渴望和你成为真正的情侣，而且他对你会特别信任，有什么心事也会告诉你，基本上对你没有一丝隐瞒，在你面前他觉得很踏实，感觉找到了依靠，对你的期许非常大，而且他和你相处时会特别关心你，顾及你的感受。但凡看到你有什么异常，就会主动来陪你。和你在一起，他几乎无话不说，有很强的分享欲。他有意让你对他有更深入的了解，无非就是想跟你顺利发展关系。这样的女人一般善解人意，她不仅让你窥探她的心事和秘密，也会主动询问你的日常，关心你的生活。只要在你身边，她就会觉得很开心，满怀期待的憧憬爱情。男人遇到这样的女人，就不要错过了。他愿意向你敞开心扉，就是做好了和你恋爱的准备，抓住机会，便会有美好的未来。三，触碰他的私人圈子，期待和你确定关系。中年女人若是想跟你发展亲密的关系，还有一个暗示，就是有意让你触碰他的私人圈子。一方面，他期待和你确定关系；二来，也希望得到朋友的认可和祝福。因此，他和你交往时，会主动带你参加他的朋友聚会，愿意把你介绍给所有的朋友认识。如果别人不认可你，或者对你开玩笑，他肯定会站出来帮你说话，不会让你感到尴尬。中年女人愿意让你出现在他的朋友圈子里。说明他是真心想跟你恋爱，他敢跟你公开关系，就是暗示你来追求和表白。所以，男人遇到了这样的女人，千万别错过，一定要大胆追求。女人的私人圈子不会随便让异性进入，如果不是对你有好感，他肯定会有所顾忌。反之，他完全把你当成最信任的人，对你没有任何防备，说明他对你是真爱。在两个人交往时，他会主动让你认识他的闺蜜和朋友，甚至会带你见他的家人，以便于让大家尽快认可你。中年女人对感情是比较直接的，愿意跟你交往，她什么都会为你考虑，否则你连见她的机会都没有。因此，男人一旦发现中年女人对你特别青睐，主动让你进入他的私人圈子，就要主动追求，别错失良缘。总结来说，中年女人有意让你触碰这三个地方，其实就是想和你发展亲密关系。触碰她的身体，允许亲密接触；触碰她的心事，让你走进她的心灵；触碰她的私人圈子，期待和你确定关系。男人和中年女人交往，一要做到真诚，二要付出真心。他如此暗示你，表现得很直接了，你千万别辜负他。想要收获美好的爱情，就要主动出击。当你察觉到中年女人爱你的心思以后，就不要迟疑。余生不长，只有勇敢追求自己的真爱，才能得到想要的幸福。彼此真心以待，坚定信心走下去，相信未来的生活会更加精彩，爱情也会更加甜蜜。零二，中年人恋爱要格外注意三个问题。步入中年。回忆渐渐满长，有人回味过往，有人悔恨当初，也有人路过曾经，无非是放不下少年青春而已。再不会为了小姑娘面红耳赤，心跳加快，折千纸鹤装满罐表白，默默护送某人回家，只为多看几眼，挺起胸膛立誓一辈子陪伴。那时候，谁知道一辈子究竟有多长？谁知道一辈子里会发生多少变故？人到中年，迎接自己的是成熟稳重，因此中年人恋爱时选择对象要格外注意。毕竟人生就是柴米油盐酱醋茶，哪有那么多风花雪月的事情呢？
，合适的人才适合终老。那么中年人谈恋爱时应该选择什么样的对象呢？让我们一起来了解一下。一，能给孩子一个温暖的家的人。人到中年，尤其是离了婚还要带着孩子的单亲家庭，在婚的时候要考虑很多因素：对方能不能给自己带来幸福，能不能对待自己的孩子像亲生的一样。无论成人的世界有多复杂，孩子都不是婚姻的附属品，他们是无辜的，应该有一个快乐的童年，不能因为自己的选择而让孩子整日闷闷不乐。二，可以成为你依靠的人。谁都不是超人，无论是男孩还是女孩，都会经历人生中的种种挫折。你要选择的那个人，一定是一个理智的人，不是说在你难过颓废的时候耍耍嘴皮子就是爱你的表现，而是带你一起冷静下来，分析问题，带你走出那个死胡同，让你的笑脸重新出现。在你最艰难的时候，还对你不离不弃的人。在你最难过或者最开心的时候，第一时间能想起的人，才是可以成为你依靠的人。三，愿意花时间陪你的人。这是个忙碌的时代，功利、钱财、虚伪充斥着我们的生活。有时候，我们需要给自己放个假，放空自己，享受生活。如果你的另一半并不是懂得享受生活的人，如果他的眼里只有工作和功名利禄，如果他无法抽出时间陪伴你，那么这会是一段疲惫的感情，和这样的人是很难共度余生的。工作时两个人都全力以赴，一阵子忙碌后停下来，哪怕半天，只做一对普通情侣给彼此陪伴。懂得给你陪伴、为你生活增添色彩的人，才是你值得选择的人。总之，中年人寻找另一半。已经没有太多的感情和时间可以用来走弯路，一定要慎之又慎，更应该学会看透一份感情的真假，看透一个人的本性。合适的人才适合终老，希望每个人都能遇到对的人，从此往后余生一路相伴。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。